ായിട്ട് <laughs> ബുക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സെഷൻ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം എവറിത്തിങ് ഫൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് ആകെ വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് വരണം റിപ്ലൈ തരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ലൈക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരാൻ കാരണം ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് കാണൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണത് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നിന് ടോപ്പിക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും കോളേജ് ഒക്കെ കിട്ടിയതോ അതോ ലൈക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ആണോ അലോട്ട്മെന്റ് വീണ്ടും വെയിറ്റിംഗ് ആണോ വെയിറ്റിംഗ് ഓക്കെ 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 So we will begin the session. Now, the first time we have done this, we have the session till 10. Then, we have to do it with full concentration. We have to do it with full concentration. Okay. 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 ഞാൻ സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കുക കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ് പ്ലസ് ടുവിന് പ്ലസ് ടുവിന് നിങ്ങൾ ബുക്ക് വാങ്ങുന്നത് എൻ സി ആർ ടി എന്നതുപോലെ എം ബി ബി എസിന് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് ഇന്ന ബുക്ക് എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല ആ സൗണ്ടേ കൂട്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എം ബി ബി എസിന് ഈ പ്ലസ് ടുവിന് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന പോലെ എം ബി ബി എസിന് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റിന് ഇന്ന ബുക്ക് എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക വി ഹാവ് മെനി ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് വി വിൽ ചൂസ് വൺ എൻ സി ആർ ടി ആണ് പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല വി ഹാവ് മെനി ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് വി വിൽ ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അനാറ്റമി ആണ് ഫിസിയോ ആണ് വഴക്കമാണ് നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൽ അനാറ്റമി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി യെസ് കാണാം ഇന്നേം കാണുന്നുണ്ട് സ്ലൈഡും കാണുന്നുണ്ട് ഫൈൻ ഓക്കേ അപ്പം ഗൈസ് വെരി ഹാപ്പി വെരി ഹാപ്പി കാരണം ഇത്രയും നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉള്ള ഒരു ബാച്ചിനെ ലൈക്ക് നൂറ് പേര് സൂം ഫുള്ള് അത്രയും റെസ്പോൺസിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒക്കെ റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ട് വെരി ഹാപ്പി റിയലി ഹാപ്പി അപ്പം ഞാൻ അത്രയും എനർജി എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഈ സെഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എം ബി ബി എസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് we have lot of choices and we will choose the best adana nadakkan povunnathu okay appo adinu munbe ningalku oru karyam kanikkinde sambhavam enna vachara idu yan inna record cheyana video aanu inde room ile shelf aanu idu okay 
ഇന്ന് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഐ പ്ലേ ഇറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ ഇന്ന് ഞാൻ സെഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് ഇടയ്ക്ക് കുറെ ബുക്ക് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഓക്കെ ഓക്കെ ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയർ എം ബി ബി എസ് ബുക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി പേടി ആവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ ബുക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഏത് പഠിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ആൻഡ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ലൈക്ക് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കാം വി ഹാവ് വി ഹാവ് മെയിൻലി ത്രീ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അനാറ്റമി ഫിസിയോ ആൻഡ് ബയോക്കം ബുക്കില് അനാറ്റമി വിൽ ഹാവ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക് ഫിസിയോ വിൽ ഹാവ് മീൻ വിൽ ഹാവ് ലൈക്ക് നടുവിലാണ് വരിക ബയോക്കം വിൽ ഹാവ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് ഓക്കെ ബയോക്കം വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇസ് ഫൈൻ അനാറ്റമിക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഫിസിയോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ബുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും വരും ബേസിക്സ് ആണ് അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറെ പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കെമിസ്ട്രിക്ക് എൻ സി ആർ ടി വോളിയം വൺ എൻ സി ആർ ടി വോളിയം ടു എൽ എന്നതുപോലെ അനാറ്റമിക്ക് കുറെ പാർട്ട് ഉണ്ട് ഓരോ പാർട്ടിനും ഓരോ ബുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോസ് അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡിസെക്ഷൻ ഹാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി അനാറ്റമിയുടെ കോർ സാധനമാണ് ഈ ഗ്രോസ് അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് പേപ്പറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രോസ് അനാറ്റമി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരും ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ പറയാം ഒരു സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് മെയിൻ പ്രസ് വിത്ത് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടി ബി ലങ് ടി ബി പ്രസന്റ് ടു ദ ഒ പി വിത്ത് എ സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ദ ഗ്രോയിൻ റീജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അരന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ് ദ സ്വെല്ലിംഗ് ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് വിത്ത് കഫ് ഓരോ തവണ ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വെല്ലിംഗ് ഇങ്ങനെ വലുപ്പം കൂടി വരികയാണ് ആൻഡ് ഹീസ് ദർ ഇസ് നോ എനി അസോസിയേറ്റഡ് പെയിൻ നത്തിങ് ബട്ട് ഹീ ഇസ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്വെല്ലിംഗ് സോ ഹി കംസ് ടു ദ സർജൻ ആൻഡ് ഈസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആസ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും അസുഖം കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അടിമൈറ്റിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരികയാണെങ്കിൽ ഇനി മെഡിക്കൽ ടേമിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അതെന്താ എനി ഐഡിയ അതാണ് ഹെർണിയ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കും അപ്പൊ അനാറ്റമി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ അനാറ്റമിക്കൽ റിലേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻക്വയറൽ കനാല് അനാറ്റമിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ഹെർണിയ എന്തുകൊണ്ട് ഹെർണിയ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അനാറ്റമിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഗ്രോസ് അനാറ്റമി ഭാഗത്താണ് ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എംബ്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ വരിക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് എംബ്രോളജി ഹാർട്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും അപ്പൊ അത് ഒരു പേപ്പറിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ എംബ്രോളജി ചോദിക്കും ന്യൂറോ അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രോസ് അനാറ്റമി നമുക്ക് അപ്പർ ലിമ്പ് ലോവർ ലിമ്പ് അപ്പർ ലിമ്പ് ലോവർ ലിമ്പ് തൊറാക്സ് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് അബ്ഡമൻ ഇത്രയും ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് അനാറ്റമി ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ ന്യൂറോ അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അവർ എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ന്യൂറോ അനാറ്റമി ഈ ന്യൂറോ അനാറ്റമി സെപ്പറേറ്റ് പറയാൻ കാരണം അതിന്റെ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ന്യൂറോ അനാറ്റമി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കഷൻ നടന്നത് നമ്മൾ ഒരു ടിഷ്യൂ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് അടിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോളജി ഓസ്ട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തോന്റെ ബേസിക്സ് ഓരോ ബോണിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് ഓസ്ട്രോളജി ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ കാരിയോടൈപ്പിങ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച്
അപ്പൊ ഗ്രോസ് അനാട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് മെയിൻ ചങ്ക് ഓഫ് അനാട്ടമി അതിനുള്ള നിങ്ങളെ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രേസ് അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വിശ്രാം സിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ഗ്രോസ് അനാട്ടമി ബി ഡി സി നീതാവി കുൽക്കർണി മാഡത്തിന്റെ ബുക്ക് യോഗേഷ് ഒണ്ടാക്ക് കണ്ണിങ്ങാം സ്മാനൽ ഇതിൽ മസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിങ്ങാം മാനലാണ് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വെരി ബാറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇത് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡിസെക്ഷൻ ആണ് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇത് എവിടെ കീറി മുറിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കണ്ണിങ്ങാം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കത്തിയെടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പെട്രോളേജ് അല്ല ഈ മിഡ് ക്ലാവിക്കലാണ് മിഡ്സ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാൻ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളെ ഡിസെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ബുക്കാണ് കണ്ണിങ്ങാം സ്മാൻഡ് ദിസ് ഇസ് കമ്പൽസറി ഫോർ ഡിസെക്ഷൻ ഹോൾ ആൻഡ് ഈഫ് പോസിബിൾ ബൈ ഫ്രം സീരിയസ് ഈ ബുക്ക് വാങ്ങണ്ട എന്നാ ഞാൻ പറയുള്ളൂ നിർബന്ധമാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഹോളിൽ കയറാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ ബുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാം ഇപ്പം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ക്ലബും ഫുൾപാസ് സി എം സി ഒക്കെ ആയിട്ട് അവര് അവർ തന്നെ സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബുക്ക് വാങ്ങിട്ട് ജൂനിയേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോളേജ് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കുക സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതേ കയറി സീനിയേഴ്സിനോട് ചേട്ടാ എനിക്ക് ബുക്ക് തരുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓടിച്ചു തല്ലും റാങ്കിങ് ഒക്കെ ഉള്ള കോളേജ് ആയിരിക്കും ബട്ട് പതിയെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവരെ അവര് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുക്ക് ഒപ്പിച്ചു തരുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും പഴയ ബുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് മതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഡിഷൻ ആയിട്ടില്ലാത്ത ബാക്കി ഏത് എഡിഷൻ ഫൈൻ ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസെക്ഷൻ ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് മൂലയിൽ വെക്കുന്നു ഈ ഡിസെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അത് തോന്നുന്ന ഡിസെക്ഷൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിച്ചു കൊടുക്കും ഒരാൾ വായിച്ചു കൊടുക്കും ബാക്കി സമയം നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും വായിക്കാം കണ്ടിങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാം ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓക്കെ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ക്ലിയർ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഗ്രോസ് അനാട്ടമിക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങണം എന്നാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതില് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഗോ ഫോർ വിശ്രാം സിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ഗ്രോസ് അനാട്ടമി മൂന്ന് വോളി ഉണ്ട് മൂന്ന് വോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബുക്ക് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഇപ്പത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഫോർത്ത് എഡിഷൻ ഫോർത്ത് എഡിഷൻ ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇതാണ് അതിന്റെ കവർ പേജ് ഇഫ് യു ഹാവ് തേർഡ് എഡിഷൻ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ വലിയ മാറ്റൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം വിശ്രാം സിംഗ് അനാട്ടമി ഓഫ് ഗ്രോസ് അനാട്ടമി ആണ് വിശ്രാം സിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ഗ്രോസ് അനാട്ടമി ആണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് സം കോളേജസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ തമിഴ്നാട് ദേ ഫോളോ ബി ഡി ചൗറസ്യ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാരണം നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്റ്റോർ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രാംദാസ് സ്റ്റോർ ഉണ്ട് കോളേജിന് ഉള്ളിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ ഉണ്ട് മഞ്ചരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് രാംദാസ് സ്റ്റോർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിർത്തുന്ന രാംദാസ് സ്റ്റോർ മഞ്ചരിയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് ബുക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ പോയിട്ട് കോളേജിൽ എത്തിയിട്ട് വാങ്ങിയാൽ മതി കാരണം ചില കോളേജസിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഇന്ന ബുക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ചില ഈവൻ സം മെഡിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ നിന്ന് യോഗേഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വാങ്ങണം എന്ന് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കോളേജസ് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ വാങ്ങണ്ട ഹാവ് ദി ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ബട്ട് ദ ബുക്ക് വിച്ച് ആർ സപ്പോസ് ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്രാം സിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ സം അതർ കേസസ് ചിലപ്പോൾ കോളേജസ് പറയും സീനിയേഴ്സ് പറയും കാരണം നമ്മളെ കോളേജിൽ ഈ ബുക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്കൽറ്റി പറയും നിങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ വാങ്ങണ്ട ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട ബുക്ക് വിശ്രാം സിംഗ് ആണ് ബി ഡി സൗറൈസ് ഇസ് ഗുഡ് വിശ്രാം സിംഗ് ആണ് വായിക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ
അത് മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടി ക്ലിനിക്കൽ ഐഡിയ കിട്ടും ഹൗ പി ഡി എഫ് ബുക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിന് പി ഡി എഫ് വായി പി ഡി എഫ് ഒക്കെ വായിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടും എന്നൊക്കെ തോന്നി ഒരു വൺ മന്ത് ഒക്കെ എം ബി ബി എസിന്റെ വൺ മന്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിത്തത്തിൽ റെഗുലർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീതാ കുൽക്കർണി മാഡത്തിന്റെ ബുക്ക് വാങ്ങാം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ബുക്ക് കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ പി ഡി എഫ് മാത്രമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ബുക്ക് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രൈമറി സോഴ്സ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്രാം സിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ഗ്രോസ് അനാട്ടമി ആണ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ബി ഡി സി ഓർ ഇഫ് യുവർ കോളേജ് ഇസ് ഫോളോയിങ് ബി ഡി സി ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഓക്കെ സോ ഗ്രോസ് അനാട്ടമി അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രോസ് അനാട്ടമി ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഏതൊക്കെ ബുക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങാം വിശ്രാം സിംഗിന്റെ മൂന്നെണ്ണം കണ്ണിങ്ങാമിന്റെ മൂന്നെണ്ണം നീതാവി കുൽക്കർണിന്റെ പി ഡി എഫ് ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാരും ഒരു തംസപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട യെസ് ഓക്കെ ഫൈൻ താങ്ക് യു ഗൈസ് അപ്പം ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീതാ നീതാ മാഡത്തിന്റെ ബുക്കിന്റെ പി ഡി എഫ് ഹാവ് ദ പി ഡി എഫ് ഐ മീൻ കവർ പേജ് ഹാവ് ദ പി ഡി എഫ് ദാറ്റ് ഹെൽപ് യു ബി ഡി സി ഇസ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ കമ്പയറിംഗ് ടു ലൈക് വിശ്രാം സിംഗ് ആൻഡ് ബി ഡി സി ബോത്ത് ആർ ഫൈൻ ബട്ട് ഐ പ്രിഫർ വിശ്രാം സിംഗ് ഇനി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളോട് ഇനി അടുത്തതാണ് ഹിസ്റ്റോളജി അപ്പം അനാറ്റമി ഗ്രോസിന് മൂന്ന് ലക്ഷ ബുക്കായി മൂന്ന് കണ്ണിങ്ങാവായി ഹിസ്റ്റോളജിക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് യോഗേഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ഹിസ്റ്റോളജി ഉണ്ട് ഐ ബി സി യും ഉണ്ട് We prefer ഐ ബി സി ബുക്ക് സം കോളേജസ് പ്രിഫർ യോഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് സ്പെഷ്യലി ഇവിടെ എടുത്തത് സാധാരണ ഐ ബി സി ഇങ്ങനെ ബുക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാം ഹിസ്റ്റോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങണം അതും അത്ര നിർബന്ധമല്ല ലൈക്ക് ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലൈക്ക് ഞാൻ ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത്ര ഒന്നും ഈ ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അതിന്റെ ബാക്കിയൊക്കെ ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്റോളജി നോട്ട്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഈവൻ ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് വായിക്കാൻ ഫോൺ ആണെങ്കിലും ഫോൺ ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി അതല്ല ഒരു ഡിവൈസിൽ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അത് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോളജിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങണമെന്നില്ല ഹിസ്റ്റോളജി ലാബ് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക റെക്കോർഡിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ അതിന്റെ കൂടാതെ റെക്കോർഡിൽ കുറച്ച് കാര്യം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ക്ലാസ്സിൽ ഹിസ്റ്റോളജി ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഓരോ സ്കിന്നിന് ഒരു മണിക്കൂർ ഗ്യാസ്ട്രിക് മിക്കോസ് ഒരു മണിക്കൂർ കുറെ ടോ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഒരു ഹിസ്റ്റോളജി എടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ആ നോട്ട് വെച്ചാൽ മതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങണം എന്നുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ബട്ട് ഐ ബി സിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഐ ബി സിംഗ് ആണ് ഐ ബി സിംഗ് ഇസ് ഗുഡ് ബുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഞാൻ അത് അത്ര ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഐ ബി സി ഹിസ്റ്റോളജി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹിസ്റ്റോളജി പ്രാക്ടിക്കലിനൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മാർക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന്റെ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഹിസ്റ്റോളജി ആണ് ഹിസ്റ്റോളജിക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഐ ബി സിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് വീക്ക് തേർഡ് വീക്ക് ഓഫ് എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ ആലോചിച്ച് വാങ്ങിയാൽ മതി ഹിസ്റ്റോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇപ്പൊ കോളേജ് പറയും കമ്പൻസിന്റെ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ബി സിന്ന് പോവാം ചില കോളേജ് യോഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം എംബ്രിയോളജിക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങണം എംബ്രിയോളജിയും ഹിസ്റ്റോളജിയും ഒരുപോലെയാണ് ബട്ട് എംബ്രിയോളജി ആണ് ഹിസ്റ്റോളജി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ബുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇവന്റോ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് തരെങ്കിലും നമുക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് ഐ ബി സിംഗ് നാല് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് യോഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ട് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് എംബ്രിയോളജി ഉണ്ട് വിശ്രാം സിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ഐ ബി സിംഗ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വി പ്രിഫർ ഐ ബി സിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോളജി ലൈക്ക് ഇതും നിങ്ങൾ കാണാൻ ഞാൻ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങളെ
അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രാം സിംഗ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി സിംഗ് നോക്കാം ഐ ബി സിംഗ് മതി ഐ ബി സിംഗ് ആണ് കുറച്ചു കൂടി എളുപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഐ ബി സിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ വിശ്രാം സിംഗിന്റെ മൂന്ന് ഐ ബി സിംഗിന്റെ ന്യൂറോ ഐ ബി സിംഗിന്റെ ഹിസ്റ്റോ ഐ ബി സിംഗിന്റെ എംബ്രിയോ ഐ ബി സിംഗിന്റെ ന്യൂറോ മസ്റ്റ് ആണ് ഐ ബി സിംഗിന്റെ എംബ്രിയോയും ഐ ബി സിംഗിന്റെ ഹിസ്റ്റോളജിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയി അല്ലേ അപ്പൊ അത് ബാക്കി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ന്യൂറോ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ഹോസ്റ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചന്റെ സെഷൻ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബുക്കിന്റെ പൈസ പറഞ്ഞു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചന്റെ ശേഷമുള്ള സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ വൈവിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ ഒരു എല്ലാം അങ്ങോട്ട് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പോകാൻ അത് റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹ്യൂമറസ് ഒക്കെ കിട്ടുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചത് നിങ്ങൾ ഏത് കയ്യാ കാലമൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും യു വിൽ ലേൺ ദാറ്റ് ഒരു ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഫീമർ ഫിബുലൊക്കെ എടുത്ത് തന്നിട്ട് അത് ആദ്യം ചോദിക്കാം ഐ നെയിം ദ ബോൺ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഹ്യൂമറസും ഫിബിലൊക്കെ തെറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ഫിബിലൊക്കെ തെറ്റും ഫിബിലൊക്കെ ചെറിയ പോണം ഫിബിലയും റേഡിയോസ് ഒക്കെ കയ്യില് ഈ റേഡിയോസും കാലിലെ ഫിബിലൊക്കെ എടുത്ത് തന്നാൽ അത് റേഡിയോസ് ഏതാ ഫിബിൽ ഏതാതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പണിയാ അത് തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഏത് സൈഡാന്ന് ചോദിക്കും സ്കല്ല് വെച്ചിട്ട് സ്കല്ലിൽ കുറെ ഫൊറാമൻ ഉണ്ട് അത് ചോദിക്കും അതൊക്കെ പഠിക്കും കോളേജസിലെ പോയി ഒരു ഒരു വെച്ചാൽ നമ്മളെ പോലെ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയോട്ടി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കുന്നത് ഒരു വേറെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനിവേ അതിന് ഹോസ്റ്റോളജിക്ക് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബുക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഡെയിലി ഡിസെക്ഷൻ ഡിസെക്ഷൻ ഹാളിൽ ഒരു സൈഡിൽ കുറെ ബോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഓരോ ബോൺ കോളേജിൽ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവർ തന്നെ ബോൺ പഠിപ്പിക്കും ആ സമയത്ത് അത് പഠിച്ചു പോവുക പിന്നെ ലൈക്ക് ബോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ ബോൺ തരും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ബോൺ പഠിക്കുക ഒരാൾ മറ്റേയാളെ പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബോൺ പഠിക്കുക ബുക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല ജെനറ്റിക്സ് റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് മാർക്കിംഗ് ടോപ്പിക് ആണ് അതിന് ഫോവിയുടെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ കോളേജസില് ആ ക്വസ്റ്റിനെ ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടോ പി ഡി എഫ് ഐ മീൻ ജെനറ്റിക്സിന് ജെനറ്റിക്സിന് പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ ഫോവിയ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് കോളേജസ് ജെനറ്റിക്സിന് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പി ഡി എഫ് അല്ലാണ്ട് കിട്ടും അത് മതി ബുക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന് വരുന്ന സംഭവമാണ് ബുക്കിന്റെ ആവശ്യമേ അല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് ഫോവിയ പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ നോ നീഡ് ബുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി കുഹാസ് എന്താണ് ഏതൊക്കെ ബുക്കാണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച ബുക്കാണ് ഡിസെക്ഷൻ മാനുവൽ കണ്ണിങ്ങ വോളിയൂൺ വോളിയൂൺ ടു വോളിയൂൺ ത്രീ നമ്മൾ വാങ്ങി ഗ്രോസ് അനാറ്റമി വിശ്രാം സിംഗ് നമ്മൾ വാങ്ങി ഐ ബി സിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്റോളജി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങുക പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇഫ് പോസിബിൾ ബുക്കൊക്കെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ വാങ്ങുക ന്യൂറൽ അനാറ്റമി മസ്റ്റ് ആണ് വാങ്ങണം എംബ്രോളജി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇതിൽ ഇന്റർവിങ്സ് ഏതാണ് ഐ ബി സിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനി ഓസ്ട്രോളജിക്ക് വി ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് എനി ബുക്ക് റേഡിയോളജിക്ക് നമുക്ക് ബുക്ക് വേണ്ട ജെനറ്റിക്സ് നമുക്ക് ബുക്ക് വേണ്ട കുഹാസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഈ ബുക്കൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ വായിക്കാനുള്ളതാണ് അഞ്ച് വർഷം പ്യൂസ് പഠിച്ച പരിചയം കൊണ്ട് പറയാൻ ഇതൊന്നും വായിച്ചു തീരൂല റെഫറൻസ് ബുക്കിൽ ഗ്രേസ് അനാറ്റമിയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു പോവാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സെമിനാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രേസ് അനാറ്റമി നോക്കും പിന്നെ ഒരു സംഭവമാണ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇങ്ങനെ നെറ്റേഴ്സ് അറ്റ്ലസ് ഉണ്ട് നെറ്റർ ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇങ്ങനെ നല്ല വൃത്തി ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ച ബുക്കാണ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്സ് പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഫോണിലൊക്കെ ഇട്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ബുക്കായിട്ട് വാങ്ങേണ്ട ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഒരു ആവശ്യമില
കാരണം ഞാൻ ആ വാക്ക് പ്രത്യേകം ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ലൈക്ക് ഇവൻ ഇത്ര ലൈക്ക് ഇത്ര മാർക്കുള്ള ആള് പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പഠിക്കുള്ളൂ എന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നൊരു കാര്യം കൂടി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക് നമ്മളെ ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു യാ അനാറ്റമി ബുക്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡേറ്റ് ഭയങ്കര മോശമാണ് കാരണം ഐപാഡ് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു പിടിച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും മോശമാണ് കണ്ണിങ്ങാം ബുക്ക് കണ്ണിങ്ങാം ബുക്ക് വിൽ ബൈ ഫ്രം സീനിയർ സീനിയർ എടുത്ത് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട വി ഗോ ഫോർ അടുത്ത ബുക്ക് എന്താ വിശ്രാം സിംഗ് വിശ്രാം സിംഗ് ത്രീ വോളിയം നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ ഫോർ ഐ ബി സിംഗ് യൂറോനാട്ടമി അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നായി മൂന്നായി ഒന്നായി നാലാമത്തത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ബി സിംഗ് ഹിസ്റ്റോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ബി സിംഗ് എംബ്രിയോ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോണത് നീതാവ് കുൽക്കർണി മാഡത്തിന്റെ പി ഡി എഫും അതുപോലെ തന്നെ സോ ബാഡ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നീതാവ് കുൽക്കർണി പി ഡി എഫും നെറ്റർ അറ്റ്ലസും ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് എണ്ണം എന്തായാലും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ അതെന്താ ചോദിച്ചല്ലോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ കണ്ണിങ്ങം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് എഡിഷൻ മതിയാവും എനിക്ക് അതില്ല കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് ആ പുതിയ എഡിഷന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വെരി ഓൾഡ് അല്ലേ അതൊന്നും നിങ്ങളെ ഫാക്കൽറ്റി തന്നെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓടിക്കും ഓക്കെ ഗൈസ് അടുത്ത പാട്ട് ഈസ് ആ അറ്റ്ലസ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ അറ്റ്ലസിന്റെ പി ഡി എഫ് ട്രൈ ഫോർ അറ്റ്ലസ് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അറ്റ്ലസ് കിട്ടുവാണ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് വാങ്ങാമുണ്ട് യാ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മിൻ ബൈ അറ്റ്ലസ് സാമ്പിൾ പേജ് സി ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നല്ല എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡയറ്റ് ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ് നെറ്റർ അറ്റ്ലസ് ആണ് പി ഡി എഫ് ഈസ് ഫൈൻ പ്ലീസ് ഡോൺ ഗോ ഫോർ ബുക്ക് ദിസ് ഈസ് നെറ്റർ അറ്റ്ലസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡൗട്ട് അനാറ്റമി ഡൗട്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫിസിയോളജിയിലേക്ക് പോവാ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഐ പ്രിഫർ ദാറ്റ് യു ബൈ ഹിസ്റ്റോളജി ആൻഡ് എംബ്രോളജി ബുക്ക് ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും ബുക്ക് വായിക്കില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ബുക്ക് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ണിങ്ങാവും മറ്റു ബുക്സും സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും എല്ലാ ബുക്സും സീനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും സീനിയേഴ്സിന്റെ പരിചയം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്സ് കിട്ടും ജനറൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ബുക്ക് വേണം വേണ്ട ജനറൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ബുക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല അറ്റ്ലസ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റ്ലസ് കേട്ടിട്ട് പരിഹരിക്കുന്നു കം ബേ കം ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഫിസിയോളജി ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫിസിയോളജി കണ്ടിന്യൂ അല്ലേ ഗൈസ് പത്ത് മണി ആകുമ്പോൾ നേരത്തെ സെഷൻ ആണിത് ഫിസിയോളജി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫിസിയോളജിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ബുക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ ഫിസിയോളജിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ബുക്ക് ഉണ്ട് ഗൈറ്റിന് ഗനോ ജി കെ പോലെ എ കെ ജെ കുറെ ബുക്ക് ഉണ്ട് ഈ ബുക്കിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് ഏറ്റവും അടിപൊളി ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരായിരിക്കും അത് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ഞാൻ എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിസിയോളജിക്ക് ഏറ്റവും അടിപൊളി ആയിട്ട് തരാൻ പോകുന്നത് ആരായിരിക്കും ആയിരിക്കും പോവിയ അല്ല പോവിയ അല്ല പോവിയ തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കയറി ഇരിക്കല്ലോ അവിടെ ഗൈസ് അതാരാ പറയാം നിങ്ങളെ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർമാർ നിങ്ങളെ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും ദ ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൾട്ടീസ് ആർ ഫ്രം ഫിസിയോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി ആൾക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല
എന്റെ നോട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ വീട് വായിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ഫസ്റ്റ് ആവറേജ് വന്നു അനാറ്റമി വിഷയം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പാസ്സായി പാസ്സായത് വളരെ കുറച്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് പക്ഷെ ഞാൻ പാസ്സായിരുന്നു ബട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ത് ഈ ഫിസിയോളജി കാരണം ഞാൻ എപ്പോൾ ഫിസിയോളജി ചോദിച്ചാലും ന്യൂറോ മസ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആ പ്ലസ് ടു നോളജ് ആയി കേൾക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയർ എം ബി ബി എസ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പ്ലസ് ടു നോളജ് വെച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് ജി ഐ ടിയിലെ ഒരു ആശ്ന മാഡം എന്ന മാഡാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജി ഐ ടി ക്ലാസ് എടുത്തത് ഒരു ഭാഗം ഞാൻ സ്പെസിഫിക് മാഡത്തിലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രേഷൻ എന്തോ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രേഷൻ ടോപ്പിക് ആലോചിച്ച് വെക്കണേ നമ്മളെ വയറിൽ എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പ്ലസ് ടു അറിയാം ഈ എച്ച് എച്ച് സി എൽ ഓരോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അത് എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഫിസിയോളജി പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ കേട്ട് ഒരു നോട്ട് എഴുതി വെച്ച് വൃത്തിക്ക് അത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എ ടു സെഡ് ആ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേജ് ഉള്ളു നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് പഠിച്ചു എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു മൂന്നിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ മാർക്ക് കിട്ടി രണ്ടേ മുക്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൽ തരാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും മാക്സിമം അവിടെ മൂന്നിൽ മൂന്നും രണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഒന്നും കൂടെ ഇല്ല ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് കോളേജ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നോട്ട് ചെയ്താലേ മാർക്ക് കിട്ടാം അതൊരു സത്യമാണ് നോട്ട് ചെയ്താലേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ കോളേജ് പോയി ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ കോളേജിൽ ഫിസിയോളജി നോട്ട്സ് ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കിയുള്ളൂ ബട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ബട്ട് ഫിസിയോളജി ക്ലാസ് കാരണം ഫിസിയോളജി ഫാക്കൽറ്റീസ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പരമാവധി മെല്ലെയാണ് സ്ലൈഡ് മാറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാനുള്ള സമയം തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവൻ ചില ഫാക്കൽറ്റീസ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കും ഫോട്ടോ എടുത്താലും മതി ആ സ്ലൈഡ് ചില കോളേജസിൽ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യും അത് യൂസ് ചെയ്യാം ചില കോളേജസിൽ ഇവൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് സൈഡ് എത്തിച്ചു തരും സ്ലൈഡ് ഷെയർ ആക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഫിസിയോളജി ക്ലാസ്സിൽ ഉറങ്ങിയത് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഗോയിങ് ടു ദ ബുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഗൈറ്റൻ ആൻഡ് ഗനോങ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ കഥ പറഞ്ഞുതരാം ഗൈറ്റൻ ആൻഡ് ഗനോങ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഗനോങ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്ലീസ് ഡോൺ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് ഗനോങ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഗനോങ് ഇസ് എ ഗുഡ് ബുക്ക് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് പി ജി ലെവൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെമിനാറിന് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് ആണ് എന്ത് ഗനോങ് ഈ ഗ്രേസ് ആൻഡ് ആറ്റമിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഗ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചങ്ങായി ഗ്രേസ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്രാം സിംഗ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഗ്രേസ് ആൻഡ് ആറ്റം വെച്ച് പഠിച്ച ആളുണ്ട് ഇ വാസ് സോ സോ ഇന്റലിജൻസ് ഇന്റലിജൻസ് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എണ്ണീച്ച് പഠിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ പാസ് ചെയ്യും നല്ല മാർക്ക് കൂടി അവൻ പാസ് ചെയ്യും ബട്ട് സാധാരണ ഒരാൾക്കൊന്നും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അതൊന്നും ആലോചിക്കാനും നിൽക്കണ്ട ലേസൺ ആയിട്ട് പി ഡി എഫ് മതി ഗൈറ്റിൻ ആൻഡ് ഹാള് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്കാണ് പക്ഷെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ പഠിത്തത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം അത് വായിച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ബട്ട് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഗൈറ്റൻ ആൻഡ് ഹാള് ബട്ട് കുറെ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഗൈറ്റൻ ആൻഡ് ഹാൾ ഇതാണ് ഗൈറ്റൻ ഇതാണ് ഗനൗ ഗനൗ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ഗൈറ്റൻ ഈസ് ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്കാണ് ജി കെ പാല് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് ഗീതാമായിരത്തിന്റെ ബുക്കും അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫിസിയോളജി ബൈ ഹിന്ദു ഖുറാനയും ഈക്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ കെ ജെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെമ്പുലിംഗും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പിന്നെ എന്ത് തേങ്ങ വിളവ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്നത് ഒരു ബുക്കായിട്ട് പറയാം ഒരു ബുക്കായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഫിസിയോളജിക്ക് ഞാൻ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം ദ ബെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്കൽറ്റി നോട്ട് അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഏത് ബുക്ക് വാങ്ങണം എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജി കെ പാല പറയാം ബട്ട് ജി കെ പാല കുറെ പേർക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് ആ ജി കെ പാലെന്ന സാധനമേ എനിക്ക് പറ്റിണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആ ബുക്ക് എടുത്തു ഐ മീൻ ഐ റെസ്പെക്ട് ജി കെ പാൽ ആ ഓർഡർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ബുക്ക് നല്ലതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
സെവന്റി പ്ലസ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ആസ്റ്റോ സീനിയർ ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ പി ഡി എഫ് വെച്ച് വായിക്കുക പ്രിഫറബിളി ഈ ഏതെങ്കിലും ജി കെ പാലോ ഗൈറ്റനോ എ കെ ജെയിനോ ജി കെ പിന്നെ ഗീതാ മാഡത്തിന്റെ ബുക്കും ഫൈൻ ഇത് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം കുഹാസ് പറയുന്നത് റെക്കമെൻഡഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈറ്റൻ ഹാൾ ആണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവര് ജി കെ പാല് പറയുന്നുണ്ട് ഗീതാ മാഡത്തിന്റെ ബുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇന്ദു ഖുറാന പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിവ്യൂ ആണ് ഗലോങ് ഗൈറ്റന്റെ മറ്റേ ഇന്റർനാഷണൽ എഡിഷനും റിവ്യൂ ആണ് എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈക്ക് എനിക്കൊരു സീനിയർ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചു ആ സീനിയർ ഒരു വലിയ പഠിപ്പ് സീനിയർ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് സീനിയർ മെസ്സേജ് അയച്ചത് എന്ന സീനിയർ എന്തൊക്കെയോ ബുക്ക് വാങ്ങിയത് ഗനോങ് ആണത് ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നേരെ പോയി ഗനോങ് വാങ്ങി ഓക്കെ ഞാൻ നേരെ പോയി ഗനോങ് വാങ്ങി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ മനസ്സിലായി നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല വാപ്പിനോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ കോഴിക്കോട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതല്ല വാപ്പ എന്തോ വെച്ചാൽ പൈസ വരുമല്ലോ ജി കെ പാല് വാങ്ങി സോറി ജി കെ പാൽ അല്ല ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിയ ബുക്ക് മറ്റേ എന്താ ജി കെ പാലിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഏതാ യാ ഗൈറ്റൻ ഗൈറ്റൻ വാങ്ങി ഗൈറ്റൻ വാങ്ങി മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഗൈറ്റൻ പിടിച്ചാൽ പോലെ ജി കെ പാല് വാങ്ങി ജി കെ പാല് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ജി കെ പാൽ എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കോമൺ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എ കെ ജെൻ്റെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കോളേജിൽ എ കെ ജെ വിട്ടു പോകാത്തോണ്ട് സാമ്പിൾ കോപ്പി എ കെ ജെ തന്നത് ഓ അപ്പൊ എ കെ ജെനും വാങ്ങി വെച്ചു ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നതാണ് എ കെ ജെനും വാങ്ങി അവസാനം ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി അതും വെച്ച് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്കൊരു സീനിയർ ഒരു ബുക്ക് വന്നതാ ഒരു ഷോർട്ട് ബുക്ക് വന്ന് പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഫാക്കൽറ്റി നോട്ട് അത് മാത്രം ഫാക്കൽറ്റി നോട്ട് ഇത്ത ഷോർട്ട് ബുക്ക് ഐ ഗോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് ഫിസിയോളജി ബുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം നിങ്ങളെ കാണാം എനിക്ക് ബേസിക്കലി ജി കെ പാൽ ഒട്ടും പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ബട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ബുക്ക് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ അവസാനിച്ച് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജി കെ പാൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ബട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഗൈറ്റനും ഗനോങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഗനോങ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഗൈറ്റനും ജി കെ പാലും എ കെ ജനും ഗീതാ മാഡത്തിന്റെ ബുക്കിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് പി ഡി എഫ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ ഈ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പി ഡി എഫ് നോക്കി നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫിസിയോളജി ബയോക്കം ബയോക്കം ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഫിസിയോളജി റിലേറ്റഡ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് ഭോവിയിലെ ഫിസിയോളജി ക്ലാസ്സസ് എക്സലൻറ്റ് അപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ കഥ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകുന്നു കോളേജ് നിങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ പിന്നെ പകുതി ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും പകുതി ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ കയറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ പ്രൈവറ്റിലെ പോലെ സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലല്ല ഗവൺമെന്റ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫിസിയോളജി ബുക്ക് വായിച്ചാൽ എത്തൂല എവിടെ എത്തൂല എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ പോവിയിലേക്ക് വരും പോവിയ വീഡിയോ കാണും പോവിയ നോട്ട് ചെയ്തു നല്ല മാർഗ്ഗം പാസ്സാവും കാരണം നടക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കഥ ബട്ട് വി ബിഗിൻ വിത്ത് ബുക്സ് അവസാനം നിങ്ങൾ പോവിയിൽ ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂ ഈ സ്ലൈഡ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും ഐ ട്രൈ ഐ ട്രൈ ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല ഐ ട്രൈ വേറെ ഒന്നുമില്ല കം മീൻ മൂറ്റു ബയോക്കം അപ്പം ഫിസിയോളജിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വാസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഫിസിയോളജിയിൽ ബുക്ക് വാങ്ങുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അല്ലെ ഫിസിയോളജി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്താ ക്ലാസ് നോട്ട് എക്സലൻറ്റ് ക്ലാസ് നോട്ട് ഫാക്കൽറ്റി നോട്ട് ഫാക്കൽറ്റി നോട്ട് ഫാക്കൽറ്റി നോട്ട് യെസ് 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 കൈസ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഇന്ന് ലൈ ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും പി ജി ഓപ്പറേഷൻ ലൈബ്രറി പോകുന്നതിന് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിരുന്നു ബട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാറ്റ് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഫാക്കൽറ്റി നോട്ട് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു അവിടെ കോളേജിൽ ഏത് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നു എൻ്റെ ആ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത
വാസുദേവൻ ബുക്ക് സത്യനാരായണ ജംബുൽക്കർ സിംപ്ലിഫൈഡ് പ്രസാദ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ദിസ് ഇസ് അവർ ബുക്ക് ഡി എം വാസുദേവൻ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങൾ പി ഡി എഫ് എടുത്ത് പി ഡി എഫ് നോക്കി സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിച്ച പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല വാസുദേവനാണ് ബുക്ക് വാസുദേവൻ ഒന്നും പറ്റാത്ത കാലം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് സീനിയേഴ്സ് ഷോർട്ട് ബുക്ക് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ബുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ബുക്കൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത ബുക്കാണ് ഷോർട്ട് ബുക്ക് വേറെ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് എന്തായാലും ഈ മീറ്റിംഗിൽ പറയില്ല കാരണം ഐ നീഡ് എവറി വൺ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് ഗ്രേസ് അനാട്ടമി ബുക്ക് വാങ്ങണമെന്നാണ് വാങ്ങേണ്ടത് വാങ്ങണ്ട ഗ്രേസ് അനാട്ടമി ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു മതി പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് മതി അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി പോയി യൂസ് ചെയ്യാൻ മതി വാട്ട് ഈസ് ഷോർട്ട് ബുക്ക് ഷോർട്ട് ബുക്ക് ഈസ് സംതിങ് യു ഒപ്പി നടക്കൽ ഫോർ വൺ ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മുന്നേ ഒരു കോ ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കൂടി എത്താൻ പോകുന്നത് ഗോവിയക്കാണ് ഗോവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുമ്പുള്ള വൺ മന്ത് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് നാനൂറിലധികം ഫോവിയ വീഡിയോസ് ഫോവിയ നോട്ട്സ് ഫോവിയ കാര്യങ്ങൾ ഫോവിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഫസ്റ്റ് ആവേജ് സെക്കൻഡ് ആവേജ് ഫൈൻ ആവേജ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ കൂടി കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോവിയ ഫോളോ ചെയ്യാനും തോന്നും ഫോവിയ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ വായിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി വാങ്ങുന്ന ബുക്കാണ് ഷോർട്ട് ബുക്ക് ഞാനത് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പറയാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അത് ഷോർട്ട് ബുക്ക് വായിച്ച് നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ വായിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ യുവർ ബേസ് വിൽ ബി കൊളാച്ച്ഡ് ബേസ് സെറ്റ് ആവില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് വായിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞ ബുക്ക് വായിച്ച് തുടങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാത്തത് ഇത് മതി ഈ ബുക്കൊക്കെ എല്ലാവരും വായിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും വായിക്കണം വായിച്ചാലേ വളരെ റെഡി ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അനാറ്റമി ആയി ഫിസ്യു ആയി വയക്കമായി ഇഫ് എവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിലേറ്റഡ് അത് ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് പോവാം ബുക്ക് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ബയോകെമിസ്റ്റിന്റെ ബുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡി എം വാസുദേവൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രിഫേർഡ് ബുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പിൻ കോട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെമിനാറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ഓക്കെ കമ്മിങ് പ്രൈസ് കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യായിരുന്നു വെച്ചാൽ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എം ആർ പി പ്രൈസ് അല്ല ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ കാണുന്നതല്ല ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ആമസോണിൽ കാണുന്നതല്ല പ്രൈസ് കാരണം ഓരോ കോളേജ് ഓരോ സ്റ്റോറിലൊക്കെ അനുസരിച്ച് പൈസ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളെ കോളേജിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റോറിലും നൂറ് രൂപയുടെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എം ആർ പിയിൽ കാണുന്ന പൈസ ഒന്നും എന്തായാലും ഈ ബുക്കിനില്ല ഏകദേശം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേസ് വിശ്രാം സിംഗ് മൂന്ന് ബുക്കും കൂടെ ഒരു രണ്ടായിരം മൂവായിരത്തിന് ഇടക്ക് വരും നിങ്ങൾ ഓരോ ബുക്കിനും ഒരു ആവറേജ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇടുക ഫിസോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വരും ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഇട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏകദേശം അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത്രയൊന്നും വരും ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്തായാലും ബാക്കി കുറച്ച് പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ചായ പിടിക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം ആ റേഞ്ചിലാണ് വരിക എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് രീതിയിൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ നോക്കി ഏകദേശം ഒരു റേഞ്ച് കിട്ടും ഇനി ബയോക്കും ഡി എം വാങ്ങണോ അത് പി ഡി എഫ് മതിയോ ബയോക്കും ഡി എം വാങ്ങണം ഡി എം ഇസ് മസ്റ്റ് ബയോക്കും വാങ്ങണം ബയോക്കും വാങ്ങണം ഇനി ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു ബുക്കും ഇല്ലാണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ബേസിക്കലി കുറച്ചുകൂടി ബുക്ക് വാങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ എന്റെ അലവാറ നടച്ചും ബുക്ക് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പല നല്ല സീനിയേഴ്സും പല ടോപ്പ് സീനിയേഴ്സ് ഇത്ര ബുക്കൊന്നും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആസ്ക് സജഷൻസ് ഫ്രം യുവർ സീനിയേഴ്സ് ഞാൻ ബേസിക്കലി എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളെ കോളേജിൽ നിങ്ങളെ സീനിയേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിച്ച് വാങ്ങിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു സെഷൻ ഷോർട്ട് സെഷൻ ഫോവിയുടെ മൂന്ന് ബുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതിൽ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയണം ആദ്യമേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫോവി എന്താണെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ്
ജസ്റ്റ് വീഡിയോസ് മാത്രല്ല വി ഹാവ് വീഡിയോസ് നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മെന്റർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മെന്ററിന് മെസ്സേജ് അയക്കാം മെന്ററിന് ഫോൺ വിളിക്കാം മെന്റർ നിങ്ങളെ വിളിക്കും എന്താ മോനെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പഠി എന്താ പഠി എന്താ അവസ്ഥ ഇമോഷണലി അപ്സെറ്റ് ആണോ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയോ ഈ ടോപ്പിക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന മെന്ററിനോടാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്കിപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് നാൽപ്പത്തി ഞാൻ ഈ സെഷന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്പത്തൊന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ലൈക്ക് ഇവൻ എം ബി എസ് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ തവണ വി ഹാഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇത് വരും കാരണം എം ബി എസ് ക്ലാസ് പോലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ വി ഹോപ്പ് ഒരു തൗസൻഡ് പ്ലസ് അഡ്മിഷൻ കൊല്ലം വരുന്ന ഇറ്റ്സ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഞാൻ ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയില്ല നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഫോം ചെയ്യത്തെ ഏത് സീനിയറിനോട് ചോദിച്ചാലും അവർ ഇതിനെ പറ്റി കുറ്റം പറയില്ല അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോം ഏത് സീനിയറിനോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോം എടുത്തൊരു സീനിയർ അറിയുമ്പോൾ ചേച്ചി ചേട്ടാ ഫോവി എങ്ങനെയുണ്ട് അത് ചേച്ചി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നോ ഞാൻ വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പറയില്ല അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ മലയാളത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് മെന്റർഷിപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് 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 പോയി ഒരു ഫൈനൽ ആവറേജിന്റെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് മുമ്പ് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നടത്തും എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടും ലൈക്ക് ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് പവർ പാക്ക് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഫൈനൽ ആവേഴ്സിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഓരോ എസ്സേസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കും ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ മെയിൻ നമ്മളൊരു എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അറിയണം കേരളത്തിലെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തിന് മുമ്പ് വർഷം പിന്നെ മുപ്പത്തൊന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ് കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ആവറേജ് സെക്കൻഡ് ആവറേജ് ഫൈനൽ ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആപ്പിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ബാച്ച് ഫസ്റ്റ് ആവറേജ് തുറന്ന ഇരുപത്തൊമ്പത് പേജിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഫ്ലിപ്പ് കാണാട്ട് വീഴാം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും സംഭവങ്ങളും മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു കുട്ടി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പാസ് ആവാനുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഇതിലുണ്ട് ഗൈസ് ഇത് പി ജി പ്രിപ്പറേഷൻ ആപ്പ് അല്ല നമുക്ക് പി ജി പ്രിപ്പറേഷൻ ആപ്പ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആവശ്യം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആവശ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പാസ് ആവാനാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വളരെ സുഖമായിട്ട് ഇരുപത് എം സി ക്യൂ ഉണ്ട് ഇരുപത് എം സി ക്യൂ ഇസ് നോട്ട് എറ്റ് ഓൾ ഈസി പ്രാവശ്യത്തെ ഗുഹാസിൽ ഇരുപത് എം സി ക്യൂ കുറച്ച് പണിയായിരുന്നു ആ ഇരുപത് എം സി ക്യൂക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഏകദേശം മൂവായിരം നാലായിരം എം സി ക്യൂ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കമ്മിങ് ബാക്ക് അതിന് നിങ്ങൾ കോഴ്സിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോവിയുടെ മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഫോവിയുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഫോവിയ കോഴ്സിന്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ആൻഡ് അറ്റ് പ്രസന്റ് ആ ബുക്ക് സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല നമ്മൾ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എന്ത് ചിലപ്പോൾ ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അറ്റ് പ്രസന്റ് ബുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ബുക്കിനെ പറ്റി ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ് ബുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല ബുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എനിക്ക് ഡി എം ചെയ്യണ്ട കൈസ് ബുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല കോഴ്സ് എടുത്ത് ലൈക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്ലാൻ കോഴ്സും വിത്ത് കോഴ്സിന് കൂടെയാണ് ഈ ബുക്ക് ഉള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ബുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ബുക്ക് വെച്ച് തുടങ്ങാം ഇതാണ് ഫോമിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് ആവ ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആവറേജിന്റെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും അനാട്ടലി ഫിസിയോ ബയോ കമ്പനി ഒരു ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആപ്പിൽ ഒരു ഇയറും രണ്ട് ഇയറും ആപ്പിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് അത് ഒരു ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഫുൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ തരും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് പഠിക്കാം ഇതാണ് സാധനം ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ്
വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആണ് അറ്റ് പ്രസന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്ക് അല്ലെ എം സി ക്യു ആണ് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അനാട്ടമി ഫിസിയോ ബയക്കം ഓരോ ടോപ്പിക്കിലെ അനാട്ടമിയിൽ അപ്പർ ലിമ്പ് തൊറാക്സ് ലോവർ ലിമ്പ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് ഫിസിയോ അങ്ങനെ ബയക്കം അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈവ പ്രാക്ടിക്കല് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബുക്ക് വെരി യൂസ്ഫുൾ ബുക്ക് ആണ് കഴിഞ്ഞ തവണയിന് മുമ്പ് തവണ വൺ മാർക്ക് എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം ഉണ്ട സമയത്ത് എഴുപതിൽ അറുപത്തിയൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുപത് സോറി അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഒട്ടാകെ അറുപതിൽ അയ്മ്പത്തിയൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ഐ ഹാവ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് വെച്ച് തെളിവുണ്ട് അറുപത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എം സി ക്യു ആണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം വൺ മാർക്ക് ആയ സമയത്ത് ബട്ട് ദ കണ്ടന്റ് റിമെയിൻ ദ സെയിം കണ്ടന്റ് സെയിം ആണ് നിങ്ങൾ എം സി ക്യു ആയാലും മറ്റേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഈ ബുക്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയി അവൻ എന്റെ പി ഡി എഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സാധ്യതയില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇത് 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 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സൂപ്പർ തേറ്റ് നമ്മളെ ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ നമ്മളെ ഇതാണ് ഷെഡ്യൂള് ഡേ വൺ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയും അറിയും ഇത് നമ്മളെ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിന്റെ സാധനമാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് തന്നെ നമ്മൾ നൂറ് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഡേ വൺ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡേ ടു ഡേ ത്രീ ഡേ ഫോർ ഡേ ഫൈവ് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഡയഗ്രാം ബുക്കാണ് സാധാരണ ലോഡ് ആവാൻ സമയമെടുക്കും നമുക്ക് ആപ്പിലെ ഡയഗ്രാം ബുക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി അല്ല കേട്ടോ ആപ്പിലെ ഡയഗ്രാം ബുക്ക് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഡയഗ്രാം ബുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആപ്പിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഡയഗ്രാം ബുക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയിയ മണ്ണിന്റെ ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾ ആ ബുക്കിന്റെ സെലിബ്രേഷന്റെ സാധനമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു പോയി അവൻ കേക്ക് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം ഡാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത്രയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഡിസ്കസ് ഓൾ ഡൗട്ട്സ് തമിഴ്നാട് കോളേജിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് തമിഴ്നാട് കോളേജിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കണക്ഷൻ ആപ്പിലുണ്ട് കേരളം ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് പോയി എപ്പോഴും മലയാളി ആണോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും തമിഴ്നാട് കോളേജിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് തമിഴ്നാട് കോളേജിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആപ്പിൽ കൂടുതൽ വരും തമിഴ്നാടിനായിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റിപ്പേർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് കാര്യങ്ങൾ തമിഴ്നാട് സ്റ്റുഡൻസ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ പോയ പ്ലസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വി ആർ പ്ലാനിങ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സെക്കൻഡ് ഇയർ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പി ജി കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിന്ന് ചാവ സെറ്റ് ആക്കുന്നതാണ് കേരളം അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് പോയി എളുപ്പമാണ് യാ കാരണം മലയാളികളാണോ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം ഏകദേശം എല്ലാ കോളേജിലും കണ്ടന്റ് സെയിം ആണ് സൂസ് യൂസ്ഫുൾ തമിഴ്നാട് എം ജി ആർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കേരളം പോകണം എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇരുപത് എം സി ക്യു തമിഴ്നാട് ഇരുപത് എം സി ക്യു എം ജി ആർക്ക് ഇരുപത് എം സി ക്യു ആണ് ബട്ട് ആ ഷോർട്ട് നോട്ടിന് എണ്ണത്തിനും ആ ഒരു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം എനിക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഈ ക്ലാസിന്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലിടണം നമ്മളെ ഫോവിയ അക്കാഡമി ഡിസ്കഷനിൽ ഇടണം പോയ സംബന്ധമായി പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഐ എം സോറി ഇത് എന്നാൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഒമ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തു എന്നുള്ളത് ബട്ട് ഈ എന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എം ചെയ്താൽ മതി ഗ്രൂപ്പ് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഹോം സെഷൻ വാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബുക്ക് ഇനിയിപ്പം ബുക്ക് അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇട്ടിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഗൈസ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എവരിവൺ ഈ സെഷന്റെ